የሻኔ ቱብ ሰላም እንዴት ናችሁ ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላም ይدرسአችሁ እንኳን ወደ የሻነ ቱብ በሰላም መጣችሁ ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ የምናየው የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ቻፕተር 3 ኤንዛይምስ ስለሚል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የ አስራንደኛ ክፍል መማሪያ መጻፍ በቻፕተር 3 ወይም ዩኒት 3 ኢንዛይምስ ነው የሚለው ስለዚህ በዚህ በመጀመሪያው ዲስከሽን ስለ ኔቸር ኦፍ ኢንዛይም ስለሚለው እንወያያለን ወይም ደግሞ ዲስከስ እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኔቸር ኦፍ ኢንዛይምስ ነው የሚለው ሶ ዋት አር ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኢንዛይምስ ይላል ስለዚህ ኢንዛይም ምን አይነት ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ባህሪያት አሉት የሚል ጥያቄ አለ ስለዚህ ወቃጥታ ባህሪዎቹ ምን ምን ናቸው የሚለውን ከመያታችን በፊት እዚህ ጋር ያለውን ፒክቸር እስኪን መልከተው ለምሳሌ እዚህ ጋር በቢጫ ከለር ያለው ኢንዛይም ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክፍት የሆነ ወይም ስፔስ አለው ይሄ አክቲቭ ሳይት ይባላል እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ከለር ያለው ሳብስትሬት ይባላል አክቲቭ ሳይት ምን ማለት ነው ሳብስትሬት ምን ማለት ነው በኋላ እንመጣለን ግን አሁን ኢንዛይም ፕሮፐርቲው ምንድነው የሚለውን ለማየት ያክል ለምሳሌ ስለዚህ እዚህ ጋር አክቲቭ ሳይት አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሳብስትሬት አለ ስለዚህ ይሄ ሳብስትሬት ሞለኪውል ሂዶ ከዚህ ኢንዛይም ይሄ እንዳጠቃላይ ቢጫ ከለሩ ምንድነው ብያችሁ አላው ኢንዛይም ነው ኢንዛይሙ ምን አለው አክቲቭ ሳይት አለው ስለዚህ ሳብስትሬት ሞለኪውሉ በዚህ አክቲቭ ሳይት ባይንድ በሚሆንበት ጊዜ ምን እንደሚፈጠር ይሁን ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኮምፕሌክስ ፎርም ይሆናል ዘን ፋይናሊ ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮዳክት ፕላስ ኢንዛይም ማለት ነው ስለዚህ አሁን የዚህ ኢንዛይም ፕሮፐርቲው ምንድነው የሚለውን ነው የምናየው በዚህ ዲስከሽን so enzyme sar globular protein globular protein now blend taralan globular protein now kalen unique yone shape allo maletno selezi tertiary structure acho ka function ga depend selemihon weyim degmo relate selemihon globular protein ocho almost unique yone tertiary structure allacho maletno ehe tertiary structure degmo unique yone shape indinoracho yaderga unique shape allacho malet degmo belela babal enzyme sar specific nacho malet no selezi enzyme sar specific sindel men maletachin no ezi ga yallo active site weyim ye and enzyme active site only recognize emiyadergo and substrate bicha no malet no selezi the active site of enzymes can be just bind to a specific or a single substrate maletachin no men sindel enzyme sar specific sindel malet no ነገር ግን ሁሉም ኢንዛይሞች ስፔሲፊክ አይደለም አይደሉም እንደሚታወቀው ለምሳሌ ሩቢስኮ የተባለውን ኢንዛይም ብንወስድ ይሄ ሩቢስኮ የሚባለው ኢንዛይም ፎቶሲንቴሲስ ላይ በተለይ ደግሞ ሲስ ሪሳይክል ላይ የምንጠቀምበት ኢንዛይም ነው ስለዚህ ራይቡሎስ ባይፎስፌት ላይ ምንን የሚጨምርልን ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ኦክስጅንን ሁለት ሳብስትሬቶቹን አድ የሚያደርግልን ኢንዛይም ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦልሞስት ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኢንዛይምስ አር ስፔሲፊክ ናቸው ማለት ነው ሌላ ፕሮፐርቲ በሚናይበት ጊዜ ሎክ ስለ ኢንዛይም አሁን ባዮሎጂካል ካታሊስት ነው ኢንዛይም ሳር ባዮሎጂካል ካታሊስት ዛት ካን ቢ ስፒድ አፕ ዘ ሬት ኦፍ ኤ ጊቨን ኬሚካል ሪአክሽን ስለዚህ ያንድን ኬሚካል ሪአክሽን ሬቱን ወይም ደግሞ ስፒዱን ኢንክሪዝ የሚያደርግልን ወይም ደግሞ የሚጨምርልን ኢንዛይም ብለን እንጠራለን ሌላ ኢንዛይም ሳር አፌክትድ ባይ ስለዚህ በተለያዩ ፋክተሮች ኢንዛይም አፌክት ይሆናል በPH አፌክት ይሆናል በቴምፕሬቸር በኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን ኢቨን በሳብስትሬት ኮንሰንትሬሽን እንዲሁም ደግሞ በኢንሂቢተር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ምን እንደናቸው ፋክተርስ ናቸው ዚስ አርት ዘ ፋክተርስ ዛት ሜ ቢ ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ዘ አክቲቪቲ ኦፍ ኢንዛይም ማለት ነው ስለዚህ ሃው የሚሉትን እዚህ ጋር ኦልሞስት ዲቴል አናይ በኋላ ወይም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ pH እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው ቴምፕሬቸር እንዴት አፌክት ያደርጋል ኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን እንዲሁም ደግሞ ሳብስትሬት ኮንሰንትሬሽን ፕላስ ቱ ዛት inhibitors እንዴት ነው affect የሚያደርግ የሚለው ነው ያለው አሁን ግን እንደ properties እናዩ enzyme sar affected by pH temperature substrate concentration enzyme concentration እንዲሁም ደግሞ inhibitors ማለት ነው other property of enzyme enzyme sar remains unchanged ወይም ደግሞ በአንድ chemical reaction ውስጥ እንግዲህ biological catalyst ነው ብለናል አንድ chemical reaction ሬቱን ወይም ደግሞ ፍጥነቱን product form የሚደረግበትን ፍጥነት ይጨምርልናል ብለናል ስለዚህ በዚህ aspect ኢንዛይም አይ ምን አይሆንም ዩዝድ አፕ አይሆንም ወይም ደግሞ በአለው ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ አይጠፋም ማለት ነው ስለዚህ ሪአክታንቱን ወደ ፕሮዳክቱ ለመቀየር የምንጠቀምበት ነው ዘን ፕሮዳክት ፎርም ከሆነ በኋላ ደግሞ ኢንዛይምን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ዳዝ ኖት ቼንጅ ኢቨን ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ፕሮዳክት የፕሮዳክቱን ኳሊቲው ይሁን ኳንቲቲው ምንም አይነት ኢፌክት እዛ ጋር ማያሳድር ማለት ነው ስለዚህ ኢንዛይም ብንጨምርም ባንጨምርም ፕሮዳክት መፈጠሩ አይቀርም የሚፈጠረው ፕሮዳክት ኢንዛይም ተጠቅመንም ያው ነው ኢንዛይም ባንተቀምም ደግሞ ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ a b 
ሲ ፕሮዳክት ቢሰጠን a plus p plus enzyme ብናደርግም የሚሰጠን ሲ ነው ስለዚህ ምንም አይነት የnature of product ቱን አይቀንስልንም ወይም ደግሞ አይጨምርም ወይም ደግሞ ምንም አይነት ቼንጅ አያመጣ ማለት ነው ታዳ ምንም ነው ቼንጅ የሚያደርገው ስንል they change uh, they just change the rate of that is the product formation ፍጥነቱን ነው ለምሳሌ a plus b c የሚሰጠን ከሆነ product c የሚሰጠን ከሆነ a plus b ደግሞ እንዲሁ ተመሳሳይ plus enzyme ብንጨምርበት አሁን product c ይሰጠናል ስለዚህ enzyme ስንጠቀም maybe within short period of time product c እናገኛለን ነገር ግን enzyme ባይኖር ደግሞ a plus b ሁሉ ነው c ቢሰጠን ወይም ደግሞ c የተባለ product ቢሰጠን ይሄን ደግሞ long period of time ይፈጃል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ያንድን chemical reaction rate-ን increase የሚያደርግልን ወይም ደግሞ product formation-ን rate of product formation-ን increase የሚያደርግልን ስንል አንደኛ bilateral activation energy ነው ስለዚህ activation energy በመቀነስ ፕሮዳክቱን ቶሎ ፎርም እንዲሆን ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ they just increase the collision of reactant molecule incorrect በሆነ orientation የreactant molecules ያላቸውን kinetic energy አቸው ወይም ደግሞ motion አቸው በመጨመር የምን እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው enzyme substrate complex form እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ enzyme can increase the rate of product formation or the rate of a given chemical reaction by lowering the activation energy and increase the favorable orientation of the collision or the collidings of the reactant molecule ስለዚህ እስኪ structure of enzyme እንኔ structure ምን ይመስላል ምን አይነት ሳይት አለው የሚለው እንደሞ ስናይ look enzyme ሁለት አይነት ሳይቶች አሉት ወይም ሁለት ፓርቶች አሉት ወይም ደግሞ ቀዳዳዎች አሉት ማለት ነው በሌላ በበል ወይም በር አለው ማለት ነው አንደኛው active site ነው ሁለተኛው ደግሞ allosteric site ነው ስለዚህ አክቲቭ ሳይት የምንለው common site of enzyme ነው ስለዚህ common site ማለት በሁሉም enzymeዎች commonly የሚገኝ site አክቲቭ site እንለዋለን ይሄ ግን allosteric site የምንለው ግን almost በተወሰኑ enzymeዎች ወይም ደግሞ በሁሉም enzymeዎች የሚገኝ አይደለም so allosteric site is rarely occurs uh, occur የሚያደርግ site ነው አክቲቭ site ደግሞ almost commonly ወይም ደግሞ በሁሉም enzymeዎች የሚገኝ site ነው ማለት ነው ስለዚህ enzyme ሰንት ሳይት አለው ተብለን በነጣየክ ሰንት ላለው ሁለት ሳይቶች አሉት አንደኛው አክቲቭ ሳይት ነው ሁለተኛው ደግሞ አሎስትሪክ ሳይት ነው ማለት ነው ምንድነው ልዩነታቸው ስንል ነው አክቲቭ ሳይት ኢዝ ኢት ኢዝ ኢዝ ሳይት ኦር ዘ ሪጅን ኦፍ አን ኢንዛይም ኦፍ ዊች ዘ ሳብስትሬት ሞሊኪውልስ ባይን ስለዚህ የኢንዛይም ኢንዛይም እንግዲህ አንድ ኬሚካል ሪአክሽን ምን ያደርግልናል ብለናል ሬቱን ኢንክሪዝ ያደርጋል ብለናል ሬቱን ኢንክሪዝ ለማድረግ መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው reactant ወይም ደግሞ substrate ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በnormal reaction proceed በሚሆንበት ጊዜ substrate molecule መጥቶ bind የሚያደርግበት ቦታ active site ተብሎ ይጠራል ስለዚህ substrate ምን ማለት ነው it is a molecule that can be just bind to the active site ማለት ነው ስለዚህ በ active site bind የሚያደርጉ molecules ደግሞ ምን ብለን እንጠራቸዋለን substrate ብለን እንጠራቸዋለን so when this substrate molecules can be just bind to the active site of enzyme it forms that the complex now as enzyme substrate complex ብለን ተራቻዋል ስለዚህ substrate ሂዶ ከ active site of enzyme ጋር bind በሚያደርግበት ጊዜ የሚፈጠረው complex enzyme substrate complex ብለን ተራለ በዚህ enzyme substrate complex በሚፈጠርበት ጊዜ ወደ transition state ይገባና ምን ያደርግልናል activation energy ውስጥ ላወር ያደርግልናል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ allosteric site ነው ሁለተኛው የenzyme site so this is a site other than the active site of which the inhibitor molecule uh, most commonly inhibitor molecules bind emiyadergubete bota no man allosteric site malet no selezi izi ga yeminizaw active site lay substrate to bind yadergal plus even inhibitor molecules bind yadergalu ba allosteric site gize ba allosteric site bekul gin substrate bind yaderg selezi ba active ba allosteric site bekul bind emiyaderg yetinyawum aynet molecule በብዛት በብዛት ስናይ የኢንዛይሙን አክቲቪቲ ኢንሂቢት ያደርጋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ብሎክ ያደርጋል ያ ማለት ፕሮዳክት ፎርም አይሆንም ማለት ነው ሉክ እዚህ ጋር እንዴት ቦንድ እንደሚያደርግ ለምሳሌ እዚህ ጋር በአረንጓዴ ከለር የተጻፈው ሳብስትሬት ነው ይሄ ደግሞ that is enzyme ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አክቲቭ ሳይት ያልነው አለ ስለዚህ when the substrate binds to the active site of the enzyme ምን ይፈጠራል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት fit ያደርጋሉ ከዛስ enzyme substrate complex የምንለው ይሄ 
ስለዚህ ኢንዛይምስ አብስትራክት ኮምፕሌክስ ፎርም ካደረገ በኋላ ኢሚዲየትሊ ወደ ምን ይሄዳል ማለት ነው ዛት ኢት ዘ ፕሮዳክት አለ እዚህ ጋር ኢንዛይም አለ ስለዚህ በሌላ አባባል አሁን ይሄንን በሪአክሽን ጻፉት ብንባል በዚህ ወይ መጻፍ እንችላል እዚህ ጋር ሳብስትራክት አለ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንዛይም አለ ስለዚህ ኢንዛይም ፕላስ ሳብስትራክት ኢንዛይም ፕላስ ሳብስትራክት ምን ፎርም አደረገልን ኢንዛይም ሳብስትራክት ኮምፕሌክስ ኢንዛይም ሳብስትራክት ኮምፕሌክስ ዘን እዚህ ጋር ፕሮዳክት አለ ፕላስ ኢንዛይም አለ ስለዚህ ኢንዛይም ኔቨር ዩዝድ አፕ ኢን ኤ ጊቨን ኬሚካል ሪአክሽን ወይም አናልተርድ ወይም ደግሞ አንቼንጅድ የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው እዚህ ፕሮዳክት ላይ ያለው ኢንዛይም ሪአክታንት ላይ የተጠቀመ ነው ነው ማለት ነው ኦኬ እስኪ ምሳሌ ወስደን ነው ስፔሲፊካሊ ስፔሲፊክ ምሳሌ ወስደን ለምሳሌ ሱክሬዝ ኢንዛይም እን ወይም ደግሞ ኑሰል ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ጀስት ቴክ ዛት ኢዝ ዘ ኢንዛይም እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ኢንዛይም አለን ዚስ ኢዝ ሱክሬዝ ኢንዛይም ሱክሬዝ ኢንዛይም ምን ምንድነው የሚያደርግልን ዊች ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር ዋት ዲ ዲግራዴሽን ኦር ዘ ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ሱክሮስ ሱክሮስም ወደ ምንና ወደ ምን ይቀይርልና ወደ ግሉኮስና ወደ ፍሩክቶስ ይቀይርልን ስለዚህ ወደ ግሉኮስና ወደ ፍሩክቶስ ኮንቨርት የሚያደርገው እንዴት ነው ስንል ሎክ እዚህ ጋር እንግዲህ ፍሪ የሆነ ኢንዛይም አለን እዚህ ጋር አክቲቭ ሳይት አለው እንደምታዩት ዘን እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን ሳብስትሬት ሱክሮስ አለን ስለዚህ ኢንዛይም ከምን ጋራ ባይንድ ያደርጋል ማለት ነው ከሳብስትሬቱ ስለዚህ ሳብስትሬቱ እዚህ ጋር ይመጣና ሳብስትሬቱ ይመጣና የትጋ ባይንድ ያደርጋል አክቲቭ ሳይት ኦፍ ኢንዛይም ከዛስ ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሱክሬስ ኢንዛይም ዊዝ ሱክሮስ ዛት ኢዝ ኢንዛይም ሳብስትሬት ኮምፕሌክስ ያለው ይሄ ስለዚህ ይሄ ኢንዛይም ሳብስትሬት ኮምፕሌክስ ምን ይባላል ሱክሬስ ሱክሮስ ኮምፕሌክስ ማለት ነው በሌላ አባባል ምክንያቱም ኢንዛይሙ ማን ነው ሱክሬስ ነው ሳብስትሬቱ ደግሞ ሱክሮስ ነው ማለት ነው ከዛስ ውሃ ይፈልጋል ስለዚህ ዊዝ ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን ያካሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል አት ዘ ኢን this is that is the product ዚጋ ያሉት ምን አሉ ፕሮዳክት this is now that is the product and this is that is the the enzyme ስለዚህ ምን ፈጠረ ማለት ነው ፕሮዳክት ዊዝ ኢንዛይም ኮምፕሌክስ ፎርም አደረገ ከዛስ that is the fructose ዚጋ ያለው fructose ነው ይሄ ማለት ነው ዚጋ በቢቻ ከለር ያለው ደግሞ that is glucose ነው ማለት ነው ከዛስ plus enzyme ማለት ነው ስለዚህ enzyme plus substrate enzyme substrate complex in some case the induced fit model በመናይበት ጊዜ ደግሞ enzyme product complex ዘን that is uh, product plus enzyme form ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ enzyme ያንድን chemical reaction ሬቱን uh, facilitate የሚያደርግልን በዚህ mechanism ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው sucrase enzyme ወይም sucrase የተባለው enzyme እዚህ ጋር fit የሚያደርገው molecule ግዴታ ማን ብቻ ነው ማለት ነው sucrose ነው ማለት ነው ስለዚህ lactoseን አመጣን ለምሳሌ እዚህ ጋር bind ብናደርገው አይሆንም ለምን specific ነው የsucrase shape እና ወይም molecular structure እና የሱክሬዝ ኢንዛይም ሸፕ ምን አይደለም ማለት ነው ተመሳሳይ ስላልሆነ ፊት አያደርግም ሪአክሽኑ ፕሮሲድ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ኢንዛይም ስፔሲፊክ ናቸው የሚለውን በሱክሬዝ ኢንዛይም ካየን ሁለተኛው ደግሞ ምን ብለናል ኢንዛይም የአንድን ኬሚካል ሪአክሽን ሬቱን ኢንክሪዝ የሚያደርግልን አክቲቬሽን ኢነርጂ ላወር በማድረግ ነው ብለናል ስለዚህ እስኪ ደግሞ አክቲቬሽን ኢነርጂ ምን ማለት እንደሆነ እኔ ቀጥታ አክቲቬሽን ኢነርጂ ምን ማለት ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት ይሄንን ግራፍ እኔ እስኪ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን አለን ሳብስትሬት አለን ስለዚህ ይሄ ሳብስትሬት ሞለኪል ወደ ምን ኮንቨርት ሆኗል ወደ ፕሮዳክት ወደ ፕሮዳክት ለመቀየር ሁለት ነገር አለ አንድ ኢንዛይም ለንጠቀም እንችላለን ሁለት ደግሞ ኢንዛይምም ለንጠቀም እንችላለን that is without enzyme and with an enzyme ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሳብስትሬት ላይ ምንም አይነት ኢንዛይም ካልተጠቀመን ልክ ይሄንን ፓስ ተከትሎ እዚህ ጋር በሪድ ከለር የድሮ የተደረገውን ፓስ ተከትሎ ምን ፎርም ያደርጋል ፕሮዳክት ፎርም ያደርጋል ኦኬ በሌላ መንገድ ደግሞ አሁን ደግሞ እዚ ሳብስትሬት ላይ ኢንዛይም ብንጨምርበት በዚህ ኦልሞስት ወደ በዚህኛው በሾርት ፓዝ ተከትሎ ወይም ደግሞ በዚህኛው ባለው ፓዝ በብሉ ከለሩ ተጠቅሞ ወደ ኤት ሙቭ ሊያደርግ ይችላል ወደ ፕሮዳክት ስለዚህ ኢንዛይም ተጨመረ ማለት ተጨመረ ወይም ደግሞ አንድ ሪአክታንት ላይ ወይም ሳብስትሬት ላይ ኢንዛይም ጨመርንም አልጨመርንም ፕሮዳክቱ ላይ የሚያመጣው ተጽኖ ወይም ለውጥ የለም ያ ማለት ፕሮዳክት ከሆነ ፕሮዳክት ምንም ኳሊቲውንም ኳንቲቲውንም የሚጨምርልን ነገር የለም ኦንሊ ቼንጅ የሚያደርገው ምን ነው ሬቱን ብቻ ነው ይሄ ፕሮዳክት ለምሳሌ በዚህ ሾርት በሆነ ፓዝ ሄዶ ፕሮዳክት ይመረታል ይሄ ደግሞ ሃይ ወይም ደግሞ ላርጅ የሆነ ፓዝ ይከተላል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ከይሄኛው ስታርተር ፖይንቱ ግራውንድ ስቴት እንለዋለን እዚ ማክሲመም ፒኩ ደግሞ ምን እንለዋለን ትራንዚሽን ስቴት እንላለን ላን ካታላይዝዱ እንዲሁም እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ለካታላይዝዱ ትራንዚሽን ስቴት እንላለን ናው ሉክ ስለዚህ ከትራንስ ከግራውንድ ስቴት እስከ ትራንዚሽን ስቴት ድረስ ያለው ኢነርጂ ምን ይባላል አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው የሚባለው 
ስለዚህ ኦልሞስት ኢንዛይም ስንጨምር አክቲቬሽን ኢነርጂ ላውር ይሆናል ስንል ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው ፕላስ ይሄ ለምሳሌ አክቲቬሽን ኢነርጂ this is let us see that is activation energy 2 ነው ይሄ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው activation energy 1 ስለዚህ በዚህ በመናወዳደርበት ጊዜ ይሄኛው ምንድነው high የሆነ activation energy አለው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ low የሆነ activation energy አለው ስለዚህ activation energy ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ look activation energy is the minimum amount of energy that are required to start a given chemical reaction ማለት ነው አንድ የተሰጠ chemical reaction ይኖራል ያንን chemical reaction reactionu proceed እንዲሆንና product form እንዲያደርጉ መጀመሪያ የሚጠቀሙት ኢነርጂ ምን ይባላል አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት ነው so in other way ደግሞ ምን ብለን ዲፋይን ልናደርግ እንችላለን it is a minimum amount of energy or the amount of energy needed before the reaction will proceed on the product ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠ chemical reaction ወደ product form ከማድረጋቸውና reactionu ከመካሄዱ በፊት ምን ያስፈልጋል በመካከላቸው ወይም በሞለኪዩሎቹ መካከል ያለው ቦንድ ምን መደረግ አለበት break ወይም ክሊ መደረግ አለበት ስለዚህ ይሄንን በመካከላቸው ያለውን ቦንድ ለመስበር የምንጠቀመው ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ ብለን እንጠራለን ስለዚህ new bond form ከማድረጋቸው በፊት መጀመሪያ የነበራቸውን ቦንድ ምን ማድረግ ማለት ነው ክሊ ወይም ደግሞ break ማድረግ ማለት ነው ስለ how የሚለው look ይሄንን አኒሜሽን ለምሳሌ እንይስቲ ይሄንን አኒሜሽን በመናይበት ጊዜ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሳብስትሬት አለ ወይም ሪአክታንት አለ ሪአክታንት 1 ሪአክታንት 2 ብለን እንጠራው እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮዳክት አለ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሪአክታንት ሞለኪዩሎች እነዚህን ፕሮዳክቶች ፎርም ለማድረግ ያገለግላሉ ስለዚህ ፎርም ለማድረግ ወይም ደግሞ በመካከላቸው ሪአክሽን ለመካሄድ መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለቱ በእያንዳንዱ ሪአክታንት ሞለኪዩል ውስጥ ያለው ሞለኪዩሎች መካከል ያለው ቦንድ ምን መደረግ አለበት ክሊብ ወይም ደግሞ ብሬክ መሆን አለበት ስለዚህ አሲዮም ዚስ ኢዝ ሳብስትሬት 1 ኦር ሪአክታንት 1 ነው ይሄ ደግሞ ሪአክታንት 2 ነው አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ከፕሮዳክቱ ጋር በመታየበት ጊዜ እዚህ ጋር ሪድ ከለር አለ ሪድ ከለር የነበረው ሞለኪዩል አለ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አይነት ከለር አለ ግሪን አለ ሶ ፕሮዳክቱ ላይ በመታየው በመንገድ እዚህ ጋር የነበረው ሪድ ከለር ወይም ሪአክታንት 1 ከሪአክታንት 2 ጋር ቦንድ አድርጓል ወይም ሪአክሽን ፈጥሯል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በመታየው መንገድ ቀይ ከለር እና አረንጓዴውን እዚህ ጋር እናገኛለን ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ብሉ ከለር አለ ወይም ሰማያዊ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ግሬ ግራጭ አይነት ከለር አለ እዚህ ጋር በመታየቱ ደግሞ ሪአክታንት 1 እና ሪአክታንት 2 አንድ ላይ ሆነው እናገኛቸዋለን ስለዚህ አክቲቬሽን ኢነርጂ ምን ማለት ነው ይሄ በመካከላቸው ኒው ቦንድ ወይም ደግሞ ፕሮዳክት ፎርም ከማድረጋቸው በፊት በመካከ በሁለቱ ሞለኪዩሎች መካከል ያለውን ቦንድ ብሬክ የሚያደርግልን ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ ተብሎ ይጣራል ሃው ሉክ አኒሜሽኑ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሞለኪዩሎች አሉ በመካከላቸው ያለው ቦንድ ክሎዝድ ይሆን that is break ይሆናል ወይም ደግሞ that is ክሊቭ ይሆናል ስለዚህ በመካከላቸው ያለው ቦንድ ልክ በዚህ ወይ break ከሆነ በኋላ reaction ለመፍጠር ብዙ አይፈጅባቸውም ከዛስ ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረው ሞለኪዩሎች separate ነውል separate ከሆነ በኋላ ወይም በመካከላቸው ያለው ቦንድ break ከሆነ በኋላ almost ምን ይሆናል ማለት ነው በተፈለገው መንገድ ፕሮዳክት ፕላስ ዛት ኢዝ ኢንዛይም ፋይናሊ እናገኛለን ኢንዛይም ከተጠቀመን እዚህ ጋር ግን ምንም አይነት ኢንዛይም ስናል ተጠቀመን ኦሬዲ ፕሮዳክት ፎርም ይሆናል ዛት ኢዝ በመካከላቸው ደግሞ ኒው የሆነ ቦንድ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ስለዚህ ሁለት ሪአክታንት ሞለኪዩሎች ወይም ማንኛውም ሪአክታንት ሞለኪዩል ወይም ደግሞ ሳብስትሬት ሞለኪዩል ወደ ፕሮዳክት ፎርም ከማድረጉ በፊት ወይም አንዱ ከአንዱ ጋር ሪአክሽን ከመፍጠሩ በፊት በመካከል ያለው ቦንድ መሰበር አለበት እሱን ለመስበር የምንጠቀምበት ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን that is the minimum amount of energy required to start a given chemical reaction ማለት ነው